തിരുസഭ ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ ലൂക്കാ സുവിശേഷകൻ മരിച്ച വർഷം എഴുപത്തിനാല് ലൂക്ക അന്ത്യോക്യായിൽ വിജാതീയ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു ഏഷ്യയിലെ പ്രസിദ്ധ വിദ്യാലയങ്ങൾ അന്ന് അന്ത്യോക്യായിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ലൂക്കിന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു ഗ്രീസിലും ഈജിപ്തിലും യാത്ര ചെയ്ത വിജ്ഞാനം പൂർത്തിയാക്കി പൌലോ ശ്ലീഹ ട്രോവാസിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്പിയായിലേക്ക് പോകും വഴി ലൂക്ക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പ്രേഷിത യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അൻപത്തിമൂന്നിലോ അൻപത്തി അഞ്ചിലോ ആരംഭിച്ച ഈ ബന്ധം ശ്ലീഹായുടെ മരണം വരെ നിലനിന്നു സേസരയായിൽ വെച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും റോമായാത്രയിലും ലൂക്ക അദ്ദേഹത്തെ അനുയാത്ര ചെയ്തു കൊളോക്സിയയിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ശ്ലീഹ വിശുദ്ധ ലൂക്കായെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദ്യ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശ്ലീഹ അദ്ദേഹത്തെ സഹപ്രവർത്തകൻ എന്നും വിളിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് ലൂക്ക തന്റെ സുവിശേഷം അറുപതാം ആണ്ടിൽ അക്കയായിൽ വെച്ച് എഴുതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ശ്ലീഹായുടെ പ്രസംഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ലൂക്ക സുവിശേഷം എഴുതിയത് എന്നാൽ പൗലോസും ലൂക്കായും ഈശോയുടെ ജീവിത സംഭവങ്ങൾക്ക് ദൃക്സാക്ഷികളല്ലാതിരിക്കെ ഈശോയുടെയും സ്നാപക യോഹന്നാന്റെയും ബാല്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണ ചാതുര്യം വിശദമാക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്തായേയും മാർക്കോസും നൽകാത്ത ചില സൂക്ഷ്മ വിവരങ്ങൾ ലൂക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവമാതാവിന്റെ ചിത്രം ആദ്യം വരച്ചത് ലൂക്കായാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ലൂക്ക ഒരു ഭിഷഗ്വരനും ചിത്രമെഴുത്തുകാരനും കൂടിയായിരുന്നു ദൈവമാതാവിന്റെ സങ്കീർത്തനം വിശുദ്ധ ലൂക്ക തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇദ്ദേഹം കന്യകാമറിയത്തെ സന്ദർശിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അപാകതയില്ല ലൂക്കായാണ് മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷത്തിന്റെയും നടപടി പുസ്തകത്തിന്റെയും ഗ്രന്ഥകാരൻ രണ്ടും തെയോഫിലസിനെ സംബോധന ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെയോഫിലസ് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നും അല്ലെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരു തൂലികാനാമമാണെന്നും വരാം എന്തെന്നാൽ ഈശ്വര വത്സലൻ എന്നാണ് ഈ സപ്നയുടെ വാച്ചിയാർത്ഥം സുന്ദരവും സരളവും സാഹിത്യഗുണം തുളുമ്പുന്നതുമായ ഒരു ഗ്രീക്ക് ശൈലിയാണ് കലാകാരനായി വിശുദ്ധ ലൂക്ക ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്ലീഹായുടെ മരണത്തിനു ശേഷം ലൂക്ക അക്കയായിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചുവെന്നുമാണ് പാരമ്പര്യം വിചിന്തനം വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു